Nani wewe? Bwana unagonga kaa kwako? Naimba. Oh. Baba. <laughs> ah. Nakuja babangu wewe. <laughs> Ndio nyumba sasa mdani si ndio? Unajimilikisha eh? Wewe kweli hakunizami wewe nani? Ina masuala yangu ijui. Ah ah mna mzee, unajua uh, mambo ya usingizi tena. <laughs> ndio. Karibu sana. Ah uh, shikamo. Chopa. Na hapa mimi sio mgeni wa salamu. Sio maskini wa salamu kabisa. Toka nimetoka kwangu mpaka hapa ni kila mtu anaka niamkia. Hapa nimefuata kitu kimoja tu, si kingine. Mwezi wa pili mkataba umeisha mpaka leo uje na pata shilingi moja kwa nini lakini hapa kwa kwa hapa nataka kodi yangu kodi yangu nataka mzee eh, mzee mashaka hilo eh, nalijua ila chopa sikiza nikwambie urafiki wa mimi na wewe ni katika kulipana kodi tu si vinginevyo ukitembea kodi yangu tutacheka tutataniana kinyume cha hapo ni bora ucheze makali ya mke wangu kodi kodi yangu ndio kodi yangu chagua moja kodi yangu vinginevyo nitakuwa mzingi wote. Ukishanishikia nakwambia. Mzee. <coughs> Unajua sio kama sina nia kulipa kodi yako na sikuja hapa kulelewa kiukweli kabisa. Kulipa kodi ni haki na ni wajibu wangu. Lakini na mimi na haki pia ya kusikilizwa. Eh. Najua wapangaji hamwishi maneno haya na kusikiliza. Unalipi jipya? Nashukuru sana kwa hilo mzee. Mm -hmm. Kwanza nashukuru sana umekuwa mvumilivu kwa kipindi hichi chote. Lakini pili nilikuwa naomba unipe muda kidogo japo kama mwezi kamoja hivi na kuahidi kabisa 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 nitakulipa kodi yako yote. Tafadhali mzee Mashaka. Sasa wewe umeshamuza mwezi gani? Mwaka mwaka huu au mwaka ujao? 
kwa sababu uchopa hii mwisho wa mwezi sio mara ya kwanza hii au una unasahau kama wakaja ulinaongopea na unakuongopa tena eh mzee mashaka mimi nafahamu kwamba una, unajua kabisa nilikuwa na matatizo eh tuvumiliane matatizo ya kumia nusu kabisa hainusu matatizo yako kama mtu anajua yako mwenyewe hivi chopa ingekuwa kila mpangaji matatizo yako tunamsikiliza kodi zingelipwa kodi zingelipwa na kuuliza mimi nakushika kitu kimoja mimi na shule bora kwa mwanasiasa ndio una sina fursa baada kufaa kwa sababu umekuwa mwongo mlaghai umekuzidi sana bora ukae mwanasiasa ndio sawa sawa kabisa sasa sikiliza ninakupa siku tatu nataka kodi yangu kinyume cha hapo mchana akupe vitu vitu nje pale vitu vyako na vitu pale nje vitu vyako vyote ninakutupa kwa nje kule Afuisha ni leo. Mkoleo. Nataka utekelezaje? Chana kupe. dukani Odi 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 dukani nakuja Karibu kaka nikusaidie nini? Ah. <laughs> Nilikuwa nahitaji vitafunia. Bwana, hemu ngoja kwanza, ngoja kwanza. Kuna tatizo kwani? Ah! Hey! Hmm. Bwana ina maana wewe ulioni tatizo? Eh? Uoni tatizo? Unahudumia watu huku unapiga mswaki alafu unauliza tatizo liko wapi? Kwanza unatalisha afya za sisi wateja, alafu pili unatalisha afya yako we mwenyewe. Kingine yani kabla tu sijatafuna hivyo vitafuni hiyo wenyewe. Yani kinya kimenikamata. Yani ki... ah! Sihitaji tena hiyo huduma yako. Ndia kweli. Ah, karibu. Ah, asante sana ndio. Ah, mna chakula gani hapa? Unaweza kupitia menu yetu. Ah, menu nimeipitia. Nimejaribu kuichungulia, nimeitazama lakini majina aliyopo humu katika hii menu kidogo yananipa tabu labda kwa sababu wewe upo unaweza kunipa msaada kidogo labda chakula gani ambacho naweza nikaagiza ah uh, brother hebu ndio naomba upitie menu vizuri alafu na mimi ni kitu gani ambacho nakihitaji wewe kwani hayo majina jinsi yalivyoandikwa ndivyo mimi nitapita jikoni na kuagiza kile ulichokiagiza wewe <laughs> labda samani sasa mimi sijaona umuhimu wa wewe kuwepo hapo akiwa utoi msaada kwa wateja. Uh, kazi yangu mimi ni kukuletea kile ulichokiagiza. Uh, na vitu vyetu vyote vipo katika menu. <sighs> Ndugu yangu, kwani kuna tatizo gani hasa ukiniambia kwamba kuna aina gani ya chakula? Brother, naomba nipotezea muda. Kuna wateja wengine wananisubiri na wanahitaji huduma kutoka kwangu. Sasa kama wewe ni kapuku, unakuja kuna hoteli kama hii, kutafuta nini? Mm. Kapuku. Kweli sasa nyingine kama hizi tunaweza kwa tunajileta tu. Hapo nisije nikaagiza mchemsho wa kunguru hapa. Habari za asubuhi dai. Nzuri tu, karibu sana. 
Asante sana dada. Unajua yani sasa hivi ndio kwanza najiona kama nimeamka. Kwa sababu kote nilipopita hakuna kiumbe chochote kilichonionyesha tabasamu hadi hapo. <laughs> Usijali kila siku waziendi sawa. Sio kwangu. Kwangu mimi kila siku ni afadhali ya jana. Na ndio maana nimetoka huko nilipotoka. Nimekuja kuonana na Dimasta. Kwa nini una shida na gani? Sidhani kama wewe unaweza kunisaidia. <laughs> Unachotakiwa kukifanya ni kunionyesha tu ofisi ya Dimasta. Kwa sababu kuna msaada mwingine wowote zaidi ya ilo tabasamu lako. Okay. Karim. Nashukuru sana kwanza nimekukuta wewe wewe. Sawa. Karibu ukae alafu niambie nikusaidie nini. Ujio wangu mimi hapa. Sidhani kama umekuja moja kwa moja eti nje kukaa katika kiti chako cha wageni. Hapana. Leo nimekuja na jambo lingine tofauti kabisa, kabisa kabisa. Na katika jambo nilojia leo nataka majibu yangu hapa hapa. Sijui kwanza unanikumbuka vizuri. Wakati naanza kidato cha kwanza katika shule hii, wewe ulikuwa hapo hapo nafasi hiyo hiyo cheo hicho hicho. Na mpaka nilipomaliza kidato cha nne, uliendelea kuwa hapo hapo nafasi hiyo hiyo cheo hiko hiko. Nashukuru kwamba nilikuwa miongoni mwa wanafunzi waliofaulu kidato cha nne. Lakini kidato cha sita hapo ndipo mambo yalipoanza. Ni miaka sita imepita tangu nilipomaliza kidato cha sita katika shule hii. Na nakumbuka miaka yote hiyo mimi nilikuwa natimiza wajibu wangu sana, wajibu wangu ipasavyo. Yaani nalipaada kwa wakati. Na nyinyi jukumu lenu lilikuwa kunipa mimi elimu, elimu sahihi. Inaonekana kwamba nyinyi hamkutimiza jambo lenu kwa wakati. Hamkutimiza kwa sababu elimu ambayo mlionipa mimi. Elimu ambayo mlionipa mimi si elimu sahihi. Haiwezekani kwamba kila sehemu unayoenda, kila sehemu unayopita matatizo yawe kwangu mimi. Kwa nini? Sasa basi. Kilicho nileta hapa leo ujio huu maalum leo nataka nirudishie ada yangu kwa sababu elimu mlionipatia haikunisaidia lolote nataka kama unabisha ni, kama unabisha wewe wewe nipatie tu mitiani na uhakika kabisa nitafeli nitafeli lazima hiyo ndio inathibitisha kwamba elimu yenu mlionipatia nini haijanisaidia lolote nachotaka urifani pesa yangu ya ada kisha kila kitu kinaenda sawa e bwana hivi vipi hebu niangalie kwanza hii ipo kwenye marekebisho hapa mm. eh hapa ipo katika marekebisho lakini Iko imara? Sawa kabisa. Hapo unaweza kabembea hapa. Hapo eh. Haina eh. shida hapo. Okay. Naomba tusikizane kidogo. 
Tusikilizane kidogo kwa makini zaidi. Ah tunaelekea ukingoni mwa shughuli yetu, kazi yetu. Lakini cha msingi ni kwamba tumeshafanya vitu vingi vikubwa sasa ndo tunamalizia. Kwa hiyo ninachohitaji ni kuongeza umakini asije ikatokea kama mtu akajeruhiwa. Kuna mtu juzi amekosoka kosa kudondokewa na tofali. Kwa hiyo muwe makini zaidi. Alafu jambo lingine ni kwamba kama vile waswahili wanavyosema tumeshakula ngombe sasa amebakia mkia. Kwa hiyo almost tumemaliza shughuli yetu. Ah uh, umakini wenu zaidi cha msingi ndio hiyo. Sawa? Eh. Hello? Oh Jen. Habari mm. yako? Nzuri chopa niambie. Ah, se. Unajua nilikuwa tayari nimeshafika site na hizi simu za asubuhi asubuhi. Mm. <laughs> Kikweli zina stuma, nimeshtuka. Na nikasema hebu nikimbilie mara moja nijue nini kinaiiri. Kuna nini? Ah. Oh. Yaani kwa kweli mimi sio chochote. Kwa sababu nilipoingia tu hapo boss kaniambia ni kupiga simu haraka iwezekanavyo. Mm. Mm. Labda hawisi labda kuna chembe chembe zozote za msala hivi. Mm. Yaani kwa kweli sijui. Si wala hata si hisi wala sijui. Ila ni vyema zaidi ungeenda kumsikiliza mwenye anachosema. Kwa sababu naweza ngakwambia kitu hapa afika cha uongo. Alafu kaja kwa laumu baadaye. Kaja nimsikilize. Sawa. Jen. Mm. Ah, kuna kitu muhimu sana nataka nikwambie. Niambie. Ana kitu kitu kime nika hap. hap. Koni. Eh, Ana nisipokuambia. Mm. Kwenda nikapata zambi kwa Mungu. Na mimi unajua kama kawaida yangu pepo naitaka. Mhm. Mm Jen. Mhm. Mapendeza. <laughs> Asante. Kati chini. Ah. Dio bosi. <laughs> Nimetikia wito. Ah. Uh, Mr. Chopa. Nashukuru umefika haraka. Kuna matatizo yametokea kidogo ambayo nahitaji tuyatatue kwa pamoja mimi na wewe. Kama ujuavyo kampuni yetu imekuwa ikipita katika kipindi kigumu imeenda huku ikiumba yumba. Kwa hivyo site uliokuwa umepewa kuisimamia kapewa mtu mwingine kwa sasa hivi. Lakini bosi kwa nini kwa nini inakuwa hivyo? Eh? Bosi maana nimekuwa najituma nafanya kazi kwa juhudi, kwa maarifa, kwa nguvu zote tangu mliponipandisha cheo kwa foreman. Labda kuna kosa lolote ambalo nimelifanya bosi. Najua kuhusu hilo. Lakini Sikukupa nafasi ile eti kwa sababu ulikuwa na vigezo Mr. Chopa. La hasha. Ni kwa sababu tu hakuko na mtu mwingine wa kushikilia hiyo nafasi ambaye kwa sasa kishapatikana. Ah, uh, hii hapa ni pesa yako ya mshahara wa mwezi huu pamoja na miezi mitatu mingine kama kifuta jasho. Kama ujuavyo ulikuwa somo ajiliwa rasmi kwenye kampuni hii. Ah. Uh, Nikutakie tu maisha mema huko endapo Mr. Chopa. Na ushauri wangu kwako labda tu niseme kwamba elimu ya kidato cha sita ulokuwa nayo haiwezi kukufikisha kokote. Kwa hiyo ni vema pesa utakaolipwa au ambayo umeshalipwa ikusaidie kujiendeleza zaidi kwa maisha ili maisha yako yapate kuendelea. So. Bosi kwa nini kwa nini labda mkuamua kunirudisha kule katika nafasi yangu ya awali kule mwanzo nilipokuwa sababu kikweli amna kosa lote ambalo nimeifanya na siku anachelewa kazi ilikuwa nafika kwa muda na nafanya kazi kwa kujituma boss na kama unavyojua kwamba sina kitu kingine katika maisha yangu ninachokitegemea zaidi ya hiyo kazi na ukisema kwamba nihindi kuangaika kutafuta kazi sehemu nyingine iki kipengele cha ukosefu wa vigezo na ukosefu wa fani kitaendelea kunibana bado itaendelea kuwa tatizo boss 
Sikiliza chopa. Huna sababu ya kulalamika. Na, najua, najua kuhusu hilo. Lakini nina sita kuendelea kukutumia kama kibarua na nadhani nitakuwa sikutembei haki. Uh, mimi nafikiri ni vizuri ukasonga uka mbele kama mwanamme ili kupata vigezo stahiki ninavyoviongelea. Boss. Sina jinsi. Sina kingine cha kuongea zaidi ya kukubaliana tuna hilo ambalo umelisema. Lakini kikweli kabisa kwa mimi sina kazi nyingine yoyote ya kufanya zaidi hii. Hakuna kingine ninachokitegemea katika maisha yangu zaidi ya hii kazi. Ah, uh, chopa we ni mwanamume. Nimekushauri kiasi cha kutosha na sidhani kama ninaweza nikakwambia jambo jipya zaidi ya kukwambia kwamba ninakutakia wakati mwema. Nenda kapambane. Na utakapotoka hapa nafikiri kama nimekuelewa unaongelea composition. Ukitoka hapa utapitia ofisini kwa mwasibu ili uchukue cheki yako ambayo tayari nishaiandika na kujiandaa. Good luck. Nashukuru sana. Hey, wow. Mwanangu chofa huyo. Hey, karibu baba. Sana. Karibu. Kini inaonekana leo haukwenda kazini. Kwa nini? Ah mama. Hata sijapumzika jamani kutaka kuuliza labda habari za hapa, eh? Mm-hmm. Ah, naanza kushambuliwa na maswali. Mm-hmm. <laughs> Kwanza shikamoni. Mara baba. Mm. Eh, hebu niambie kwa nini haukwenda kazini? Maana muda huu sio kawaida yako kuwepo hapa. Ah, kikweli Leo kuna mabadiliko kidogo kazini mm-hmm. na ndio maana nimefika hapa mm-hmm. ili niweze kuwajuza kile ambacho kimejiri kule ili mpate kufahamu maendeleo. Ah. Eh. <laughs> Inaelekea hakuna wema huko. Kwa sababu sio kawaida hapo kuwa katika hali kama hii. Kuna mambo mazuri kweli huko. Baba hauko mbali na ukweli, huko jirani kidogo na ukweli. Uh, kikubwa ni kwamba kuna jambo kama hilo limetokea usi. Unaongeaje? Mbona mimi sikuelewi? Mama. Mimi nimesimamishwa kazi. Eh? Hey. Na. Hey. Bosi anasema kwamba kidato cha sita sio vigezo vya kuendelea kufanya kazi katika ofisi ile. Mungu wangu. Mwanangu umefutwa kazi. Nimesimamishwa. Sasa unategemea sisi tutaishishi vipi hapa? Wakati we unajua kwamba kila kitu sisi tunakutegemea wewe. Yaani umefukuzwa kazi. Hey. Hmm. <laughs> Unataka kuniambia kwamba kidato cha sita sio kigezo cha wewe kuwa mwajiriwa katika kampuni hiyo, sio? Nimepoteza pesa ngapi mimi kwa ajili ya kukusomesha wewe? Eh? Alafu hii sasa ni mara ya nne hii sasa hii. Unasimamishwa kwa kosa hilo hilo. Achilia mbali makosa mengine. Kwa sababu gani? Mama Chopa. Usio wakati wa sisi kuendelea kuishi hapa mji. Ni heri turudi huko kijijini kwetu. Hapa mjini tutaadhirika hapa. Eh? Eh? Hasa unatarajia kufanya nini baada ya hilo? Kiukweli baba mpaka sasa nilichokuwa nakifikiria ni kupumzika kwa sababu akili yangu bado haijaseto kabisa kwa unajua ili jambo limekuja lime, lime ghafla sikutarajia kitu kama hiki kitoke kwa hiyo nafikiria kuseto kwanza kidogo sio busara hayo sio maneno ya busara kabisa hujaseto nini sasa eh unachotaka kuseto nini wewe unapumzika nini eh kwa maisha gani ulokuwa nayo haya mpaka ifikia tu sasa unasema nataka kuseto nataka kupumzika changanya akili yako acha ubwege wewe Baba baba mimi nadhani muda huu ulikuwa sio mwafaka wa kuzungumza hilo swala. Labda kama kuna chochote kitu hivi ndani naweza kupata. 
Yaani wewe umekuja hapa na jambo la kutia uchungu. Alafu unataka chochote. Eh? Nina kali kwako. Sisi tumekusomesha ili fikie wakati na sisi tupumzike. Sasa ina sababu gani ya kumsomesha mtu ambaye kila siku jambo ni hilo hilo? Kila siku jambo ni hilo hilo. Eh mwanangu chopa. Eh? Hapa hakuna chakula hapa. Nenda kale nyumbani kwako. Kwa. <laughs> Habari yako pe nini? Nzuri. Nadhani utakuwa umemfata Musa. Eh, ya, yani bila shaka kabisa. <laughs> Mbona asubuhi yote hii? Wakati unajua siku kama ya leo kila mtu ana ratiba na familia yake. Ah, kuna jambo kidogo muhimu limetokea na nilikuwa nahitaji sana ushauri wake. Kwa hiyo kama utojali na kama sitoruhusiwa kuingia ndani nilikuwa naomba basi unitie hapa nje niweze kuzungumza naye. Hivi unanielewa vizuri? Kukuruhusu wewe kuingia ndani au kumruhusu wewe kutoka nje mambo ni yale yale. Kimsingi sitaki kuona unavuruga ratiba yetu kwa siku ya leo na sipendi kumuona anatoka kwenda kufanya vitu visivyo rasmi kama ulevi. Sawa eh? Ah, labda kama ukinielewa. Nilikuwa naomba kitu hiki kimoja. Yaani leo nimekuja na shida tofauti mm. sana na Musa hawezi kukusikiliza wewe. Kwa siku ya leo na kwa muda huu. Leo kapanga muda wa ratiba ya familia yake tu, sawa? Na nyingine? Mimi na sawa, mimi nakuelewa kabisa unachozungumza. Lakini shida yangu na mimi ni nzito. Eh, naomba unipatie japo dakika kumi tu za kuzungumza naye na kuomba, na kuomba penina. Hivi naongea lugha gani hapa? Na hii sinaongea lugha iliyo sahihi kabisa. Kwamba leo Musa hawezi kukusikiliza wewe. Cha kukusaidia kidogo tu. Mtafute kwa siku yako maalumu na kwa muda wako ila kwa siku ya leo imekula kwako. Penina. Jina langu. Penina. kiherele changu shida zangu na kujua kuwasumbua watu ambao wana mapumziko yao ni dunia hii watu wako kwenye raha zao burudani zao ah mungu we nyoshe na mimi nani Sio rafiki yako mjinga mjinga chopa siju kafatane ni size. Nyakati hizi anazojua kila mtu ana ratiba na familia yake. Nani? Chopa. Yuko wapi? Eh? Usiniambie kwamba umemfukuza. Au kwa nini usimruhusu aingie ndani basi? Au kwa nini usingeniambia kwamba aliyekuja ni chopa? Mume wangu, uone kama ataharibu ratiba zetu za mapumziko leo. Wewe saa hizi muda huu jitu litoka litokapo huko kulupukulupu nyumbani kwa watu hata chakula cha mchana hatuja kula. Sijai kuona mimi. Hapana bwana, umemkosea. Mm. Ah ah. Chopa ni rafiki yangu sana. Uwezi kujua na shida gani sasa? Ah. Ah. Rafiki rafiki yako, mimi ananihusu ni? Vipi huyu jamani? Ah. Ah. Ameshaondoka. wake wengine jamani. Sasa ujui rafiki yangu ana shida gani? Ah. Takuwa amemfukuza. Ah. Hivi Penina, kwa nini uka, ukachukua hatua za kijinga kiasi hiki? Kwa nini usimsikize rafiki yangu ukamfukuza bila hata kumsikiza shida yake? Eh? 
We ujui kama sisi ni marafiki hata wazazi wetu wanajua. Sasa je kama kuna msiba? <laughs> Mimi siko tayari kumuona mtu anavuruga ratiba zetu za mapumziko. Anajua thamani ya mke na mume. Anajua mke ni nini au kwa vile ya jaoa ndio maana anakuupuka kuupuka. Unataka nifanye nini kama sio kumtimulia na mbali? Zarura kuhalalisha hata haramu. Hilo lazima ulijue. Yaani kwa kweli mimi mimi haikunifurahisha kabisa. Maana yake utakao kwa nimsikilize ujue shida yake na kama alisitiza kuniona ungemruhusu kufanya hivyo. Sijapenda. Yaani haikunifurahisha. Sijapenda kabisa. Na ama wewe kama ulitegemea mimi nitabaki hapa na ni mzarau rafiki yangu kwa ajili ya haya mapumziko. I'm sorry. Musa, Musa, nisikilize basi. Karibu sana Musa. Asante. Ah, hivi chapa. Ndugu yangu, kwanza ni kuombe radhi, ni kuombe samani kwa uh, kusumbua uh, wewe binafsi pamoja na familia yako. Hapana, hapana. Sisizane. Hapana. Wewe ni rafiki yangu wa siku nyingi sana. Ni kweli lakini kweli kabisa na uhalisia uh, nahitaji sana kukuomba radhi. Kwa sababu najiona kama mkosaji. Hapana. Ah. But anyway, wacha, wacha tunikubali kwamba lililotokea limetokea na ninakubali nina msamaha wako. Basi wacha nami nichukue nafasi hii kukuomba msamaha kwa lililotokea. Mke wangu akukuruhusu tu nani? Tunaweza tukatoka hapa labda tuka tukakaa sehemu na kuzungumza. Haina shida. Ngoja basi nijiweke sawa, alafu tuangalie tunafanyaje. Hai, tafadhali. Alichokueleza bosi wangu, mimi nafikiri ni, ni, ni jambo la msingi sana. Uwezi kuwa na elimu ya kidato cha sita, alafu eti ukasema umesoma na umeshamaliza kila kitu. Hapana. Ni lazima kurudi chuoni kwa ajili ya kusoma ujuzi fulani hivi, ambao kwako itakuwa rahisi kuingia katika soko la ushindani la, la, la ajira. Na, na maisha yatakuwa rahisi sana. Mimi nakubaliana na wewe mm. ndugu yangu mm. kwa sababu najiuliza mara mbili mara tatu sijui naanzaje. Mm. Maana kila anachokifanya mm. kila anachojaribu uh, kupita I mean kwenye njia tofauti na shingwa. Mm. Na light ningekuwa naamini katika mambo hayo ya nyota. Mm. Ah. Yaani moja kwa moja ningesema mimi nyota yangu mimi akaniki. <laughs> yaani kwa sababu unajua watu wenye nyota ya kaniki sisi kila siku kila kukicha nuksi mikosi nuksi mikosi. Maana kila ninapohangaika mm. kila ninapojaribu mm. wapi? Na unajua kabisa wazazi wangu walinisomesha kwa mbinde mno. Mm. Na hapa ninapozungumza na wewe wa hawana mbele hawana nyuma. Maisha yao wanantegemea mimi. Hata kusema maisha yao ya kuku, mikono ni mwangu. Mm-hmm. Lakini sasa hebu hebu fikiria, huyu anayemtegemea mwenyewe, mtu kama mimi. Niko hai. Sina mbele, sina nyuma. Ndio. Oh. Nafanyaje ndugu yangu? Mimi nafikiri lazima utafute kitu cha kufanya. Kwa maana kazi ndiyo msingi wa maisha. Na niseme una bahati tu kwamba una kiasi fulani cha pesa hicho mkipata kupitia kimongongo. Kwa hiyo unaweza ukaitumia hiyo pesa kwa ajili ya kujitafutia maisha ya baadaye. Unajua <coughs> kitu kimoja mm. Musa. Mm. Wakati nilipopandishwa nikawa foreman mm. sikuwahi hata siku moja kufikiria, sikutarajia kwamba ipo siku itafika mm. na mimi nitarudi tena kwenye mchaka mchaka kuanza kutafuta ajira. Mm. Kwa sababu jinsi nilivyokuwa nafanya kazi kwa bidii mm. jinsi nilivyokuwa nafanya kazi kwa ufanisi mm. jinsi nilivyokuwa najituma mm. leo hii narudi tena nyuma see lakini mm. bado najipa moyo mm. kwa maana ya na vitu viwili mpaka mm. sasa mm. kichwani mm. cha kwanza ye yeah, nihangaika kutafuta ajira upya nitafute tena kazi nyingine mm. lakini cha pili najiuliza kwamba na pesa kidogo mkononi mm nifanye biashara mm. na ndio maana nahitaji sana sana ushauri wako. Ah uh, em, uh, unanisaidiaje Musa? Cha kwanza unatakiwa utulie hivi sasa. Kwa maana wewe una ile una, watu wa mwambao wasema waka, una ile haraka haraka. 
na hapo ndipo kwenye kukengeuka unaweza ukaharibikiwa kabisa kwa maana sasa hivi kila atakaye kushauri utajikuta unachukua ushauri wake na huo ndio mwanzo wa wewe kuwa utaharibikiwa kabisa kwa hiyo mimi nataka nikushauri kwanza utulie nahitaji kutulia lakini kitu kimoja hebu niambie kwanza nifanye nini wakati natafuta natafuta suluhisho hmm. katika tatizo langu la kukosa vigezo katika elimu vema sana uh, naweza kushauri ufungue biashara lakini ufungue biashara kama utaona kwamba unaweza kuisimamia maana kufungua biashara ni kitu kimoja lakini kuisimamia ni kitu cha pili kwa hiyo ni vema ufungue biashara ukiona kwamba nitaweza kuisimamia biashara yangu ili upate kuendelea sijui nielewa hapa vizuri Yangu nimeshushia hivyo kidogo ndio kwa sababu <clears throat> katika maisha yangu nilikuwa tayari nimeshaanza kupoteza mwelekeo no. nimeshaanza kupoteza dira sawa lakini nashukuru sana kwa kila kitu ndugu yangu maana yake nilikuwa nimeshaanza kupotea katika ulimwengu <laughs> <laughs> sawa unajua sisi ni marafiki <laughs> na istoshe marafiki wa muda mrefu sana toka huko tuko wadogo. Mm. Kwa hiyo lazima tukikutana tuzungumze tushauriane. Mm. La kwako nieleze na mimi la kwangu ni kueleze. Okay. Na ndio maisha yatakwenda. Mm. Hata wazazi wetu pia watafurahi. Mm. Kuona hawa vijana toka wanakuwa wadogo marafiki na mpaka sasa wameendelea kushauriana pia katika mambo ya masuala mbalimbali ya kimaisha. Mm. Lakini pia mimi nataka nikushauri jambo fulani hivi. Mm. Ni lazima kuweza kuyakabili matatizo. Mm. Mwanaume wa kweli hawezi kukimbia matatizo bali utafuta namna ya kuweza kuyamaliza kuyasolve. Mm. Kwa hiyo hapo ndipo tonyesha wewe ni nani na unafanya nini kama mwanaume. Si una naelewa sio. Naelewa ndio. Otherwise unatakiwa uwe mtulivu kwa kipindi hiki. <laughs> Wakati ukisubiri navyo itakuwaje next. Bwana <sighs> sema kwamba wakati mwingine tunapokunywa haya maji ya mende. Mm so kila wakati tunaongea porojo porojo tu <laughs> wakati mwingine tunaongea vitu vya msingi kama hivi <laughs> nishushie na maji ya mende kidogo <sighs> maji ya mende oye zote zikidunda sasa ndo nitajua kuna mkono wa mtu mzigo wote huu Ah. za siku nyingi. Eh bwana, za siku nzuri. Namshukuru Mungu. Ah, imekuwa miaka mingi sana tangu kidato cha sita bwana ndugu yangu. Kweli, kweli, kweli. Mimi bwana nipo hapa hapa ndugu yangu. Nimejiliona na kampuni hii hapa kama muasibu. Hapa? Eh muasibu hapa. 
Mwasibu hapa. Umesema Mwasibu? Eh hey, hey, hey. Kombo. Wewe si ulifeli hesabu? Njopa. Kufeli shuleni sio kufeli maisha. Shuleni tunafundishwa mambo tu ya darasani. Lakini huku mtaani huku. Yaani nitakao kwamba uwe na mbinu ya kuishi. Sherehe, mimi ni Mwasibu tena nategemewa kwenye hii ofisi. Mwasibu mtegemezi. <laughs> kwenye kampuni hii. Ah! <laughs> Njopa. Ah, ukikoli misielewi ya mambo. Yaani u... Sasa sikiliza. Eh, eh kombo. Ngoja nikupe business card hii. Mm. Ukipata muda vizuri, mm. nipigie tu badilishane mawazo. Ah. Eh, kwa sababu mimi ofisini nahitajika saa hizi na majukumu. Ndio. Eh, tegemezi hapa bwana. Ah. <laughs> <laughs> Utanitafuta. Nashukuru. Umenelewa? Asante. Nitafute. Asante kombo. Ngoja niwahi majukumu kidogo. <laughs> Hai dunia hii. Ukistajabu ya Musa ya Firauni nayo unayaona hapa hapa duniani. <laughs> Kombo naye ana gari. Ah. Ni mwasibu mtegemezi. Kombo. Kafiri hesabu. Tena hizo nne zenyewe alikuwa ananipigia chabo leo huyu mwasibu. <laughs> ah dunia hii. Ah se. Kwa sasa siamini macho yangu. Mtu ambaye alikuwa na faulu mitiani tena kwa kuibia. Leo yeye na gari. Alafu mimi ambaye naangaika nilikuwa na akili mpaka leo nasaga tu na alami. Ni yai. Alafu Alafu mtu amefeli kabisa hesabu amepata ile efu ya mwisho leo huyu mwasibu tena kwenye kampuni kubwa tu usi ufisadi huu ndio tunaupigia kelele ufisadi 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 ndio huu au labda inawezekana kwamba wazazi wake wako njema hivi eh <laughs> lakini kwa sisi ambao kwa zetu hazina taa historia kidogo ya kuwa na chochote kitu sisi makabwela paka leo bado tunaendelea kusaga tunalami hmm. hmm. kama hiyo tunaishia kipsi kavu kesho ugali kwa nguru hmm. ukibadilisha sana bamia daga Bamia laga. <laughs> Ukitaka kula kuku basi ni kwato. Ni dunia hii. <laughs> kwa mbili siku zote vai moja Kamba. Nambia ndugu yangu. 
Ndugu yangu, vipi mbona mapema sana leo na ili hali uliniambia kwamba umepata kazi nyingine? Michosho tu. Hawana pesa ya kunilipa. Mshahara wao mdogo mno. Unajua mimi msomi kama mimi, so mtu mdogo mdogo eh. Yeah. Hivi ngoja nikuulize kitu kimoja. Wewe unanichukuliaje au unanionaje mimi? Eh? Wewe <laughs> unaniona mimi mtu wa mwepesi mwepesi nchi hii? Eh? Emu... Kuna gazeti lolote hivi la lenye habari njema. Ah unajua nini? Mm. Nilikuwa najaribu kupitia pitia hili. Mm. Em pitia hilo kidogo. Mm. Mm. Alafu huwa mimi nakaa najiuliza sana. Hivi chopa watu wote hao ambao wanaofanya kazi maofisini wangekuwa wanahitaji mshahara mkubwa kama wewe unavyohitaji mshahara mkubwa. Hivi <laughs> maofisini kungekuwa na watu kweli. <laughs> ndugu yangu eh. au ni wajinga kwa mtu ambaye unajitambua unajua nini ambacho unakifanya eh. na ukiwa msomi uweze kujirahisisha uweze kulipwa mshahara mdogo mdogo eh <laughs> katika watu ambao wajirahisishe ulimwenguni mimi ni namba moja. sijui umeelewa ndio mimi sio mtu mwepesi bwana bwana nimekupata kuna, kuna magazeti ya, ya daily uh, unajua nini ngome kitu kimoja mm. We ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, jamaa yangu, eh? Ukija hapa unachakula chakula tu. Mara gazeti hili umechukua, mara gazeti lile umechukua, mara hivi unapangua pangua tu, alafu haunilipi. Eh? Sasa nikueleweje? Mimi nafanya biashara ujue ndugu yangu. Mimi nafanya biashara na kustahili siku zote. Mm. Eh, Daily news hilo hapo hilo. Daily news liko hapo. Mimi sijapitia bana hilo gazeti maana yake. <laughs> la wenyewe hilo. <laughs> Maandishi yao sinajua. <laughs> eh, <Hey>, wasomi. <laughs> Sawa. <laughs> Unajua nini nikwambia kitu kimoja? Chopa, wewe ni design ya wale wanaume ambao wakiwa nyumbani kwao. Wanatoka kwa fujo, eh? Sauti nyumbani kelele. Eh 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 eh. Umeona? Lakini wakija huku <laughs> siri yako. <laughs> Stay sauti. Kumbe wazimu wavyo. <laughs> Wapiga deki. <laughs> Ukiona hivyo ujue hao hawajasoma. Eh. 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 Ndugu yangu. Bagiapio baba. Eh. Hey. Ule muda wa sisi wasomi kwenda kupumzika ndio umewadia. Kweli? Muda nataka nikapumzike kidogo. Niwaachie nyinyi muendelee kutabika. Sawa, kupumzika sio tatizo ama kulala sio tatizo. Lakini nikwambie kitu kimoja chopa. Hiyo ni dalili ya umaskini. Mchana kama huu ajua kali hivi, uwezo ukawaza kwenda kulala wewe. Nakwambia ukweli. Ni dalili ya umaskini. Sio mtu kama mimi. Unajua eh, eh karibu kiongozi. Ndio ndio. Umeona eh? Hey. Unajua maskini ndio yanayoongoza kwa kulala. Lakini msomi kama mimi huwa ni tajiri. Tajiri kwa maana gani? Tajiri kwa maana ya kwamba uh, ni kama mfanyabiashara vile wa wa, wa wa madini. Leo sina mnunuzi. Ila kesho na kesho kutwa napata mnunuzi na kuwa nimetoka hapa nimetogea huko ndio kama mimi. Asipokuwa jamnunuzi. Na wazee. Sasa cha msingi. Kiongozi gazeti gani? Maana yake wewe maneno hatoisha hapo. Eh? Tu wananchi gani mnancho? Msomi wa leo, maskini wa leo, tajiri wa kesho. Ndio huyu unazungumza naye. Ni zarau tu. Waendelea na zarau zako. Ah, ni ndugu yangu mzima kabisa huyu. Hana matatizo. Mm, nasema ni wale watu wa kujikweza. Hana lolote hapa mjini, maneno mengi. Eh, yeah, maneno mengi. <laughs> <laughs> ah. Baby. Mm. Leo tutakaa hapa paka saa ngapi? Cuz I want to spend time with you. Um. <clears throat> unajua mara nyingi napenda kutoka sehemu kama hizi nje ya mji. Hata kama natumia gharama kubwa lakini na relax na refresh mind na nimekuja huku ni mbali kweli kweli na lengo huku nimekuja kupata tu ka glass ka wine okay cheers unajua sisi watu ambao muhimu kwa nchi hii mara nyingi tunapenda ku refresh hata siku ikitokea uzito umezidi naenda kupima Ujerumani. 
Hi, Chopa. Hi, Bridget. You look so amazing. Thank you. Thank you. <laughs> Baby. Uh huh. No, no, but I'm broke. Hmm. Mm. How many? Watu tu ambao kwa sababu mimi ni muhimu katika nchi wanakuja kusema hai kunisalimia kutokana tu na umuhimu wangu kwao. Mm. Mambo chofa. Hai. Oh. Nzima. Yeah. Gorgeous. Mm. Oh my god. <laughs> um the siku ziko uh, vizuri asionekani uh, labda kwa sababu tu ya mambo ya hapa na pale. Oh. Yeah. Thank you. Thank you. <laughs> ah, hawa ni ni watu ambao <laughs> Baba. Naona sasa tu yani. Baba. Mm -hmm. Nakuheshimu sana. Mm. Namba tuondoke. <laughs> um, just listen to me. Listen to me. Mwanzo nilikwambia kwamba wanakuja kunisalimia mm. kwa sababu tu ya umuhimu wangu kwao. Umuhimu wangu kwa nchi hii. Okay. Sasa tumefika ni mapema mno hata ka glass ka wine hakajashuka vizuri eh Na kuheshimu sana baba mm. Naomba unyonyoke tu Kama uwezi mimi nitaondoka Yeah Ili ume fikia tu hiyo Yeah tia yeye nimefikia tu hiyo kesi kwamba anabeba pochi yangu tuondoke kwenye gari straight I do respect you so much so mm. let's go Em, 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 come here, come here, come here, come here. Why should I come, come here? here? Come Let's Look, go. Come here, come here. Sit. Wow. <laughs> Akikweli katika siku ambazo umenivunjia heshima katika maisha yangu leo ni namba moja. Kwa sababu unafahamu fika umuhimu wangu katika nchi unatambua wazi umuhimu wangu na mchango wangu katika maendeleo ya taifa hili na unatambua kinaga ubaga kwamba na mchango gani katika hii taifa. Alafu watu wanakuja kuzungumza na mimi wewe badala ya kutulia unaanza kuleta wivu wako wa kijinga jinga. Pamoja na kuleta wivu wangu wa kijinga jinga. Lakini kaa ukijua, mimi siwezi kukubali kuona naibiwa. Eh? Kiko cha kwanza. Alafu pili, isitoshe wewe kwa nini wanawake waje wakusalimie wewe tu? Eh? Hakuna hata mwanaume mmoja akukwambia mambo wala habari yako wanawake tu. Ah, mimi siwezi kukubali. Well, let me ask you a question. Let me ask you one thing. Hivi katika muda wote ambao tumekaa pale mimi ndio niloaita waje kunisalimia au wao wenyewe walikuja kwa sababu ya umuhimu wangu <laughs> Kweli ukwaita Lakini kaa ukijua wewe ni mtu muhimu sana kwangu na istoshe nimekupa moyo wangu wote Sasa <clears throat> Goja ni kwambie kitu kimoja You should respect of yourself nataka ujieheshimu na unieheshimu na mimi ninachohitaji ni heshima zaidi sasa kufanya vitu kama vile mtu ambaye hajaenda shule sipendi you know what i mean of course i do respect myself very well yani naweza kusema katika watu wanaojeheshimu mimi ni namba moja. alafu istoshe kama nilivyokuambia itakuwa ngumu sana mimi kukubaliana na hiyo situation ya wewe kusalimiwa na wanawake tu tuta fight more and more. Kwa hiyo unajiandaa kupambana na mimi. Yaani unaandaa majeshi yako kwa ajili ya vita na mimi. Umenikera. Wewe unanivunjia mimi heshima. Wewe unanivunjia mimi adabu wewe. Baby, baby I'm sorry. Just nisikilize katika maisha yangu sijawahi kukosewa adabu kiasi kile. Kama jamii inaniheshimu. Kwa nini wewe unashindwa kuniheshimu? Umenikosea sana katika maisha yangu sijawahi kukosewa kama ulivyonikosea leo. Unajua Yaani na mbaya zaidi unaniambia kwamba uko tayari kwa vita. Unapambana na mimi, mimi. No, baby, I'm sorry. I'm sorry. 
sorry. I said, no. Don't touch me. I said, don't touch me. Listen to me very careful. Very, very careful. From today, from today onwards, wewe utakuwa unatoka kivyako na mimi kivyangu. Case close. Mungu wangu. My god. Nimepitiliza. Chopa mgambo. Chopa mgambo. Dio. Wando chopa mgambo. Naam, naam, ndio mimi. Ah, mbona umeroa jasho hivyo? Ukua ujui kama unatakiwa kuja ukiwa smart kwenye interview. Ah. Unajua <laughs> na kawaida ya, ya kutoka sana jasho. Unajua mambo ya afya tena. <laughs> Na ndio maana nikaona bora nikae hapo nje. Japo nipate hewa safi. Chopa. Unaonyesha wazi kabisa kuwa ndio umefika. Ah wenzio mbona wavuji jasho? Ah. Tunafishana afya zetu. <laughs> mm. Eh mambo ya afya tu kidogo. <laughs> Sikiliza. Next time tafuta kisingizio cha maana kitakachonifanya mimi niweze kukuelewa wewe, sawa? Na sio kutafuta kujitetea visivyoeleweka. Umeelewa? Sawa. Njoo kujaribu bahati yako. Chopa wa mchopa mka. Naam. Sivi yako inaunisha kuwa umemaliza kidato cha sita. Baada ya hapo ulianza kazi ya ujenzi kama mjenzi msaidizi. Ndivyo? Ndiyo mwishmiwa. Kwa nini hukutaka kuendelea na elimi ya chukiku? Ah. Uh, uh, alama nilizo sipata zilikuwa hazitoshi a kuniruhusu kupata mkopo wa serikali na wazazi wangu yani familia yangu ilikuwa haina uwezo wa kuendelea kunisomesha mpaka kufikia kiwango cha chuo kikuu Okay sasa bara ni sababu gani zilizo kufanya ujiunge eh uh, 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 na kazi za usaidizi. Ah. Uh, tangu nilipokuwa kidato cha nne nilikuwa na ndoto za kuwa mhandisi. Sasa 
nikaona ili kutimiza ndoto zangu nianze katika shughuli za ujenzi ambapo nilianza kama mjenzi msaidizi na naamini ipo siku ndoto yangu ya kuwa mhandisi itatimia chopa mchopa huna qualification nyingine zozote zile zaidi ya kidato cha sita una kipi cha ziada au una lipi lingine la ziada ambalo linaweza likatushawishi sisi ili tuweze kuajiri kwenye hii kampuni yetu akikubwa kitu ambacho naweza nikaeleza au nikawashawishi ni kwamba mimi sina anasa na hamasa nilokuwa nayo tangu nikiwa kidato cha sita ndio hiyo ambayo inanifanya uh, ni, niombe kazi kwenu na uh, jambo lingine ni kwamba mimi sihitaji ile mishahara minono minono hapana mimi naridhika na chochote lakini ahadi yangu kwenu ni kufanya kazi kwa bidii kuchapa kazi Chopa. Ah uh, unaelewa nini kuhusu kuwahi kazini kwa mwajiriwa? Na una umuhimu gani kwa kazi uliyoiomba wewe? Ah uh, kuwahi kazini ni wajibu wa kila mfanyakazi. Kwa sababu uh, kuwahi sio tu kunaongeza ufanisi pia kunachochea ufanyaji kazi na kufanya kazi, I mean kufanya kampuni iendelee kupiga hatua. Lakini kuchelewa pia kazini inawezekana ikawa uh, ikasababishwa na umbali anaokaa mfanyakazi na vile vile mazingira ya barabara tulizokuwa nazo. Yaani hapo tunazungumza foreign. Mimi nadhani kwenye tangazo letu linajieleza kabisa ni mtu wa aina gani tunayemhitaji na ni vigezo gani tunavyovihitaji. Na kiukweli kikuangalia wewe hapo ulipo sasa hivi huna kigezo hata kimoja. Huna kabisa. Sasa sijui ni kitu gani kilichokusababishia wewe mpaka sasa hivi ukaja hapa na unahitaji kazi. Ah kikubwa ninachoamini kwamba unapoenda unapo Uh, fanya unapopata kazi yoyote uh, kitu cha kwanza kabisa ni kupewa maelekezo na maelezo na kupewa uh, vitendea kazi vya kufanyia hiyo kazi na naamini kwa sababu nayo na elimu ya kidato cha sita nikianzia tosha nikipewa hayo maelezo naweza kufanya kazi ipasavyo Tangu umalize kidato cha sita uliwahi au umewahi kuhudhuria semina yoyote ile au kozi fupi fupi Hapana Mr. Chopa wa mchopanga <coughs> eh, Tunashukuru sana kuhudhuria usaili huu Lakini nataka kukufahamisha kwamba ana tunasikitika kwamba kufahamisha kwamba hau haututoweza kukuajiri katika kampuni hii. Basi na mimi nashukuru sana kwa, kwa kufika hapa. Lakini nashukuru zaidi kwa kuweza kunipotezea muda wangu. Kwa sababu kama mlikuwa mnajua kabisa kwamba mimi sina vigezo ya kuajiriwa katika hii kampuni. Kwa nini mlinipigia simu? Kwa nini mliniandikia hadi kwenye email? Eh? Mimi niliandika kila kitu kwenye CV yangu. Na maelezo yangu mliyapata na barua yangu mejeleza kila kitu. Nashukuru kwa kunipotezea muda. Asante. Hawa watu kama wamesoma itakuwa elimu ile ya mkoloni, elimu ya kizamani. Hata siku moja haiwezekani. Mtu unampigia simu Unamwandikia barua, unamwambia fika kwenye usaili. Alafu angalia anafika kwenye usaili. Yaani amekuja kabisa maalum unakuja kumwambia kwamba ana vigezo. Una vigezo vipi? Kwa nini usingeniambia uko huko kwamba bwana usije? Una vigezo. Nafika hadi hapa afa. 
sasa basi kuanzia leo kuanzia sasa hivi mimi sitokani mzulie usaili wa aina yote wa kijinga kama huu saili wa kipunzi kabisa hao watu wanatafuta sifa tu waonekane kwamba wamefanya kitu kumbe wana watu wao siku nyingi wameshawachagua haya zamu yenu sasa na nyie kuliwa Hawa, hawa nani? Hawa Shaban. Ya, yeah, hawa Shaban. Sasa ni Mungu. Kwa nini kila siku mimi tu? Namkosi gani mimi jamani? Bona watu wengine wanafanikiwa tu. Bona kila siku mkosi, kila kukicha mkosi. Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Vipi? Kuna tatizo? Eh? Uko nalia? Ndugu yangu. Mhm. Ndugu yangu. Kikweli leo nimemkumbuka sana mali mbili. Ana nini yani? Kuna nini kimetokea? Amefariki au au nini? Amefariki tangu baba akiwa darasa la 4. <laughs> chupa chupa hauko sawa unaonyesha wazi hauko sawa sasa unamkumbukaje mtu huyu ambaye alifariki hata mama yako hajaolewa unakumbuka nini kutoka kwake sasa najaribu kukumbuka chimbuko la haya matatizo kuna uwezekano mkubwa kwamba yameanzia huko tangu enzi za uko wetu kwa sababu haiwezekani kwamba kila siku ikawa matatizo ni mimi tu kila siku ni mimi tu hebu fikiria Musa kila ninapojaribu kutafuta kazi na kosa. Yaani nimekuwa kama mtu ambaye amekunywa maji ya chooni vile. Ah 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 huko nakukwenda siko. Huko sasa unakosea. Kabisa kabisa unakosea chop. Mimi ninachoona wewe una stress na unahitaji muda mrefu sana wa kupumzika. Kweli nakwambia. Mhm. Hebu niambie umefikia wapi mipango yako, mikakati yako. Kikweli mambo sio mazuri kabisa mambo ni mabaya sana uh -huh. kwa sababu kila anapojaribu kuweka jitihada za kutafuta kazi na kosa uh -huh. yani ninapoongea na wewe hapa rasilimali pekee nilokuwa nayo ni kiasi hiki cha pesa nilokuwa nacho hizi pesa ndiyo rasilimali nilokuwa nazo pekee tulibakia uh -huh. vingine ni hivyo tu Yaani sijui hata na mwanzaje, sijui mfanyaje. Ni sawa, tulia basi kwanza. Hicho kiasi kidogo cha pesa ulicho nacho ambacho wewe unakiona ni kidogo. Kuna watu wengi sana huko mitaani wanazunguka katika jua. Anaitafuta siku yake ya leo. Aweze kuitimiza. Na imekuwa ni ngumu. Tazama. Na hiyo na hii hela. Huwezi kuikuta barabarani na pepea na upepo wala utaweza kuiona hii au kaiokota barabarani hiyo hiyo inatafsiri ina, ina, ina nini inatafsiri kwamba maisha ni magumu lazima kupambana lazima kupambana kwa ajili ya leo yako na kesho yako sasa hizo pesa ambazo unazo hapa ambazo mwenyewe unathibitisha kwamba ndio rasilimali pekee uliyobaki nayo 
ningekusii sana utafute kitu cha kufanya chochote kile hata kama cha kijinga unaweza kukiona cha kijinga lakini kumbe kinakuingizia unataka ufanye hivyo Chopa. Mm. Unajua kuna kitu eh, kuna swali nataka kukuuliza. Mm. Unajua ni ndugu yangu sana. Mm. Sasa unajua najiuliza. <laughs> eh, siku mbili hizi sikuoni ukiamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kwenda ofisini. <laughs> Hata sijui vipi umeacha nini? <laughs> mshahara mdogo wake. Ha? Eh, mshahara mdogo mno. Unajua kwa msomi kama mimi form 6 kama mimi kunilipa laki tatu ni kunizalilisha nimeamua ni wale tu nyumbani laki tatu msomi kama mimi ha? chopa laki tatu eh unataka kuniambia wewe unaona laki tatu ni ndogo sana mbona ni pesa nzuri chopa kwa maisha haya tunoishi haya eh laki tatu ah <laughs> uh, unataka kuniambia wewe eh eh aujui kama kuna watu wanalipwa eh eti 1400 kwa siku wewe ujui hilo hao ambao hawajasoma lakini kwa wasomi kama sisi eh kulipwa 1400 kwa siku eh kwanza 1400 ni hiyo <laughs> ni kwa ajili ya mlo wangu wa asubuhi tu <laughs> Eh? Kaka. Salau. Eh? Umesahau eh? Mimi na wewe huwa tuna tuna tunagongana eh kwenye bili za maandazi. Oh. <laughs> Unajua ukiniona eh. mimi kwenye maandazi. Eh. Basi ujue ni hamu tu. Lakini mimi so yani mimi somi kama mimi so mtu akukaa kutafuna maandazi kila kukicha. Hiyo ni hamu tu sio mlo wangu kila siku. Ah, kaka unapepesa. Matunda. <laughs> Umepepesa. <laughs> matunda. Eh, matunda. Eh. Matunda tena. Ya soge soge kidogo kwanza kwa afya yako. Maana yake tutaona tunaongea tu kwa afya yako inayumba. Na afya yangu vile vile nipatie kidogo matunda na mpatie huyu kijana matunda kwa ajili ya atengeneze kidogo afya yake. <clears throat> eh. Mm. Eh. Mpatie sio mpaka ushauriwe na, na daktari vitu kama hivi muhimu ndio baba eh. alafu ah. katika, katika siku ambazo na hamu ya mnyogo mm. nikipata hivi saba, nane, kumi, mm. ni leo ni kwa bega kiongozi wangu <coughs> huyu mtu usione kaita miwa sui machungwa na kula kufujo mm. ana yake ana yake mimi namjua Ala ya kwake. Sasa si kwamba naponda biashara yako. Lakini watu kama hawa hapa mjini wako wengi. Wamejazana, anakula matunda, anakula miyogo si kwa sababu ya kutengeneza vitamin. Hapana, nakataa. Baba eh, ni baya ya mchana baba eh. Mlo. Kazia mchana no. Mkamba kwa mtu ambaye msomi, unajua kabisa kwamba afya yako upate matunda ya aina gani kwa afya mm. si ndio baba lakini mimi ukiniona labda kwenye miogo mm. maandazi mm. vitumbua mm. hizo zote ni hamu mm. ni hamu tu mimi siwezi kula vitu kama eh baba zoga mm alo mm alo mm mm zoga mimi najua ndugu yangu huyo zoga nyingi hapo mchana no <laughs> eh ndio mimi eh ndio ndio eh nitafika mapema mno bila kuchelewa asante sana asante
<laughs> Mkaba? Ah. Hii sasa ndiyo raha ya kuwa msomi. Unaona? Kongea na simu. Hii simu nilopigiwa tayari nimeitwa kwenye usaili wa kazi. Hmm? Eh. <laughs> kwenye usaili wa kazi. Mkamba? Hmm. Ushawahi kuona yale magari yameandikwa SU? Asio? Mm. Yanapita sana. Unajua mimi niko barabara kubwa eh? Mm. Yanapita sana. <laughs> Una ah, sio. <laughs> Ndio ngombe ndo hili. <laughs> eh, hey. unajua yana maana gani? Kwa kweli sifahamu. SU maana yake soma ule. Yaani sisi ambao tumesoma, hey. wasomi, hey. ndio tuna utafuna nchi hii. Eh, hey. hey, ndio tuna ile nchi bwana. Hey. Yanaambia kitu gani siku mimi na magazeti mbona sija kula? Ndio tuna ukula nchi hii. Una lote. Ah. Mzee. Yaani ni, ni na, kuona kwamba tunaitafunaje hii nchi ni mpaka ninajisahau. Ngapi? 400. Change kanayo. Sisi tunaosoma ndio tunaokula nchi hii ndugu yangu. Mm. Hujanunua mm. gazeti baba. Ah, ya nini tena? Umesoma gazeti baba. <laughs> ah. Mm. <laughs> Bebo, sushalipwa? Ani pisha ofisini kwangu baba. <laughs> Sawa. <laughs> Kwa shina chopa. Jamani. Hivi mbona mna mnahangaika kiasi hiki eh? Amhitaji msaada watu kama sisi. Sio binafsi jamani eh? Hivi? Kwa nini wote wakujiunga na sisi? Ah. Hiyo sio swali. Ulichotakiwa kuniambia, kamata ndoo, kamata taulo, ingia mzigoni. Sikiza kwambie brother. Weka sisi tunaweza. Yeye tena. Tunataka pale bitengo. Sasa msingi. Mm. Shika. Eh. Shika na taulo baba. Eh. Sipiga gari ile pale faster faster ile pale. Ili tuone kama kweli unaweza ama huwezi. Eh. Hayo mchanga. Hayo ndio maneno bandugu. Eh. Mimi naitwa Chopa. Chopa mchopanga. Hapa mnavoniona nina elimu ya kidato cha sita, yani form 6. Lakini sichagui kazi kabisa yani. Kazi yoyote twende. Hayo ndio mambo mwanaume. Sawa na mfungwa, achagui gereza. Kokote pale. Kazi tu. <laughs> <laughs> yani ili mradi tujione uonekane utofauti. Nani anajisaidia povu na nani kinyesi? <laughs> Hataki maneno mengi tu mkwambia piga kazi sio kama unaweza mawezi uliweka kwenye group letter tu. Eh. Hilo nalo nene. Na kiko juu eh. Sema kwa bado kidogo tu kule. Mshikaji unajua? Unapopiga kazi huku unaongea? Eh. Lakini hata hivyo naona muda unazidi kwenda. Eh. Na kazi tumefanya nyingi na tujachoka. Eh. Unajua unajua hiyo ni kwa sababu gani? Form 6. Eh. Unajua bwana mtu ukiwa msomi unakuwa una mbinu nyingi sana za kisomi. Hizo mbinu zinakufanyaje ujue? Zinakufanya unafanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka. Usomi. Wewe. Brother, mm. Samani. Bwana unaona muda mwingi unazungumzia form 6 una elimu. Mm. Lakini ni kutambua tu wenye elimu wako city center post kwa wanafanya kazi zao kwenye vioyozi. Sasa wanachonishangaza ni kitu kimoja. Inakuwaje mtu mwenye elimu tuko naye hapa tunaosha naye magari. Wewe kama unashangaza na kuchekesha. <laughs> Mimi unajua napenda sana maswali kama haya. Unajua <clears throat> kitu kimoja kwanza hapa ndio na enjoy sana maisha nafurahia sana maisha haya kwa sababu gani kwanza tunatafuta pesa kwa jasho letu hilo la kwanza na pili unajua mimi shughuli zote za mambo ya ufisadi kukaa ofisini kupigwa kiyoyozi alafu kusubiri pesa za kifisadi sipendi kabisa katika shughuli ya vitu ambavyo navichukia ni kusubiri pesa za kifisadi alafu mimi na imani kubwa sana na Mungu katika vitu ambavyo naviogopa duniani Yeah. Na mwogopa sana Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Ila. 
kesho mtakuepo tena wawili kama hivi. Kwani na wewe kesho utakuja? <laughs> Mimi tena? Mapema nipo. Kama kawaida unajua kuna kuna, kuna jambo moja. Ah, katika vitu ambavyo mimi nafipenda ni kutafuta pesa kwa jasho langu kama hivi tunavyofanya. Ila sasa <laughs> kwa sababu mko na msomi hapa tunaweka mipango yote iende kisomi. Na nachotaka baada ya mwaka huu mmoja kila mtu hapa anamiliki gari yake. Yaani tunaingia hapa ofisini na magari yetu kila mtu wa 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 unapaki ya kwako na paki ya kwangu tunavaa jezi zetu tunaingia mzigoni. Hilo neno neno mdogo wangu. Eh. eh, eh, eh. Mambo ya form 6 yaya. Sawa. Tunasubiria matokeo. Eh, na hata hapo mnavyoniona subira ana yeye anaosha kisomi. Eh, na kija kidogo. Eh. Tunasubiria matokeo. Haina shida. Kila kitu kinatakiwa kiende kisomi. Hii nchi yenyewe inapelekwa kihuni huni tu. Maisha ni mepesi kiasi ike <laughs> Maisha rahisi ah! Yani Utumingu Mimbinu eh? <laughs> Hapa Nimechogungua ni kitu kimoja Kwa mba Shuri hile ambayo naifanya Haitaji msingi Msingi ni ule mmoja tu Taji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe. Hapa <laughs> cha kufanya ni kuamka mapema. Asome. Nimewahi. Ah. 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 <laughs> Leo sasa ndio ule ile siku ya kula makuku. Siku ya kujichana. <laughs> goodbye, goodbye. Chipsi kavu. Leo ni kuku, kuku leo. Chipsi kavu. Bye. Ah. Abadi za Ah, safi kaka niambie. Ah. Samani, kuna hawa vijana wanaoshaosha magari hapa, hapa nyuma. Hivi wako wapi? Hawa vijana bwana wamekamatwa na askari wa jiji. Sio ndio hapa? Eh, hapa. Aliruhusiwa kazi hiyo analifanya. Mm. Hata wewe unatakiwa makini muda wote unaweza kukamata. Sasa ile eneo linaruhusiwa sasa kwa shughuli gani? Inatakiwa hiyo na sehemu maalum yenye miundombinu ya kutiririsha maji taka. Mm. Na pia hiyo imesajiliwa. Sio nyinyi mnatapakaza maji ovyo tu hapa, mnachafua mazingira. Ah, okay. Yeah. Kwa umesema hapa askari huwa wanazunguka zunguka? Muda wote. Na ninapokuambia wenzio wamekamatwa na rais itakuwa hapo urafiki mabusu au segelea. Je. Yeah. Eh. Yeah. Kwa askari wanazunguka hapa. Eh, yeah, hawataki mnachafua mazingira. Eh, yes, ni kweli. Eh. Yeah. <laughs> Nipo. Ah, kweli. Nazunguka tu. Ah. <laughs> Safari njema bwana. Huyu msera vipi? Anapaki kwenye kwenye goli lotu bila kuomba. Wewe muache tu. Tutammaliza. Maana anaonekana leo. Shanga mfu, tuzo tukatoka kapa. Uwe, tusimuashi ya kai hapa sana. Poa. 